Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines hier in Philadelphia, die Stadt mit dem Flughafen. Hoffen wir es. Ich habe es euch versprochen, wir machen diese äh, Folge einfach mal. Ähm, deshalb gehen wir mal direkt rein. Ich zeige euch aber erst noch, was ich mit dem Gebiet gemacht habe. Da habe ich ein bisschen aufgehübscht. Ich habe ja gesagt, ich werde hier ein paar Bänke setzen ne, und ein paar Blömkes setzen. Hier habe ich so eine Statue und dann habe ich so eine Hecke drumherum gemacht. Sieht, glaube ich, auch ganz nice aus. Ne, verschiedene Art Bäume, hier mal so ein bisschen wilder Blumen, Rosengarten in Rot, in Gelb, dazwischen mal so ein bisschen Gebüsch und dicke Bäume. Zudem habe ich die Straßenführung hier ein bisschen geändert, weil wir hatten schon ein bisschen die Probleme und es läuft normal, der Verkehr. Wir hatten ja vorhin auch wieder das Thema, dass die Autos zu, äh, zu langsam fuhren. Ist jetzt mit der Neustart wieder erledigt. Ich habe auch diese Straße hier weggemacht, damit es wirklich jetzt nicht so eine Riesenkreuzung ist. Wenn wir von äh, dieses Gebiet nutzen, können wir auch durchaus von hier rein. Also da müssen wir immer wieder auf, das, auf den Verkehr aufpassen. Das sagte ich ja schon bereits mehrfach. Also mir gefällt es sehr schön. Auch unser Autobahnkreuz wird natürlich, ich sage mal Autobahnkreuz, unser Straßenkreuz wird auch genutzt. Ich muss mal eben hier die Parkgeschichten wegmachen. Weil geparkt darf hier natürlich nicht werden. Die komplette Straße lang nicht. Ich muss mal eben, ich muss mal eben. Und dann ist der Flughafen doch wieder nicht fertig. Ne? Skandal im Sperrbezirk. Guck mal, jetzt stehen die alle hier. Wir brauchen natürlich Parkplätze, das ist mir schon bewusst. Noch habe ich mich aber nicht entschieden, wo wir es hin machen. Aber hier geht ja schon mal gar nicht. Von daher alles bestens. Also es wird genutzt, es wird in normaler Geschwindigkeit gefahren. Es ist keine, äh, gibt keine Probleme hier irgendwie verkehrstechnisch. Von daher... Bisher ist das Gebiet völlig okay und gut gelungen. Aber unsere größte Aufgabe ist der Flughafen. 22.7 machen wir aktuell, aber das schwankt ja immer sehr. Jetzt muss ich mal gucken, wo war denn das? Das war bei unserem Stone Park, der sich übrigens auch währenddessen ich da was hübsch machte, auf 4 äh, hochgearbeitet hat, also 4 Sterne. Da können wir also auch die nächste Stufe machen, aber auch das jetzt nicht. Da braucht es nämlich noch knapp 1000 von diesen Unterhaltungspunkten und ja, noch rund 5000 Besucher. Aber es ist auf jeden Fall richtig nice, finde ich. Hier geht zum Beispiel auch jemand über unsere moosbefallende Brücke. Hoffentlich rutscht er nicht aus. Wenn es nass ist, ist sowas immer sehr flitschig, glaube ich. Das ist eine Frau, hat die rote Haare. Man kommt ja nicht näher ran. Ne? Also ich meine, so punkmäßig sieht die aus. Willow Harris. Junge Erwachsener aus Tourist. Ja, schön. Touristentechnisch sind wir übrigens bei 62% Stadtaktivität und 1093 wöchentliche Touristen. Das kann ja jetzt nur besser werden, wenn wir einen riesen Flughafen haben. Und den wollen wir hier hin machen. Ne? Sehr uneben, ich weiß. Wir würden jetzt erstmal als Start diese Fläche hier nutzen, die ja noch relativ, ja, relativ äh, flach ist. Und die Autobahn, die ja sowieso hier enden soll, glaube ich, ich denke mal nicht... Dass wir sie hier noch näher rüberziehen, werden wir sie nicht. Deswegen ist das die Autobahn, die letztendlich im in Gebiet des Flughafens endet. Ich zack hier ein bisschen hin und her. Ich muss mir die Situation noch mal kurz angucken. Aber grundsätzlich bin ich mir da einig, dass wir hier jetzt das Ding machen. Und schauen wir mal, wie sich das dann alles plättet, glättet, wie auch immer. Ich mache einfach mal... Ja, einfach mal ist gut. Ich gehe jetzt hier unten hin, mache das als Gebiet und guck mal, die Kosten für die Plättung sind schon enorm. Jetzt muss ich mir das erstmal angucken. Ja. Der wird wahrscheinlich ein bisschen tiefer gelegt sein, der Flughafen, aber... Das macht ja nichts was das für Kosten sind. Schaut euch das mal rein, was das reinhaut. 30, 31, 33, das ist jetzt das ist die Gesamtkosten. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht pro Stück. Dieses Plätten hat uns jetzt mal eben 44.000 Euro gekostet. Und es ist immer noch nicht ganz platt. Habe ich da irgendwas vergessen oder... Man sieht das so gar nicht, sonst müssen wir da mit der anderen Geschichte dran gehen. Wenn wir jetzt nämlich hier, das habe ich ja gelernt, wisst ihr ja mittlerweile, wenn ich das hier auf dieses Niveau mache, dann geht das auch weg, wenn auch sehr langsam. Aber 
Es tut's. Warum das so langsam funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ist aber auch wurscht. Das ist nicht wurscht. Ich möchte das jetzt noch gerade haben. Tut es wirklich langsam. So, jetzt hätten wir hier natürlich diese riesen Geschichte. Wahrscheinlich müssen wir noch größer werden. Wir gehen jetzt mal eben drauf und schauen, was jetzt so ein... Da gibt es Flughafengebäude klassisch, da gibt es eins modern und da gibt es eins ultramodern. Und dann gibt es einen Landebereich, den wir aber noch nicht bauen können. Dafür brauchen wir wahrscheinlich erst ein eins der Gebäude. Ein ultramodern. Was kostet das? Ein Unterschied. 170.000... Und der 130.000. Nehmen wir das Moderne. Zweistöckiger aber direkt, oder? Was soll der Geiz? Das ist eh mein Spruch. Aber das, hier, das mal von den großen Ver Größenverhältnissen. Und äh, ja, wo, wo machen wir den Landebahn hin? Wo machen wir den... Ne? Also hier sieht es so aus, als wenn da direkt so eine... Ja, als wenn man da dran fahren könnte mit dem Auto. Ne? Unten und oben wahrscheinlich. Weil wir ja unterirdisch, oberirdisch sind. Also zweispurig. Also das sieht so aus. Das muss natürlich irgendwo dahin, wo letztendlich die Autobahn rauskommt. Die kommt von hier hinten. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie groß der, ähm, groß die Landebahn ist. Ich mache nochmal ein Stück von dem Gebiet. Ich habe jetzt gar nicht auf den Preis geguckt, weil ich abgebrochen habe, aber was soll's, was kostet die Welt? Wir haben ja gutes Geld angehäuft, 17,5 Millionen. Erde, Verfügbarkeit. Was heißt das denn? Wird aber nichts zu gesagt. Also geschrieben, wie auch immer. So. Ja, wir können, wenn man das jetzt der Flughafen wäre, internationale Flughafen, das möchte ich aber direkt mal so benennen, wie es sein soll, Philadelphia. Da könnte ich übrigens auch mal gucken. Philadelphia. Richtig? Ich glaube, ja. Äh, da kann ich auch mal schauen, wie der Originalflughafen heißt. Und dann können wir natürlich dementsprechend die... Äh, bauen Sie einen Flughafenterminal, bauen Sie eine Flugzeugposition, bauen Sie eine Start- und Landebahn. Ja, wenn ich wüsste, wie groß die Start- und Landebahn ist. Und was davor noch alles kommt. Ich habe es mir ja schon mal angeschaut bei euch, aber ehrlich gesagt, ist gar nicht mehr so im Kopf, wo es noch gar nicht so lange her ist. Also ich, wenn hier die Landebahn so wäre, das wäre jetzt für mich das Optimum. Warum ist denn das da hinten? Lass uns das nochmal machen nach dahin, dass wir da breiter werden. Also eine Landebahn ist ja auch ein bisschen länger, ne? normalerweise. Ja, da ich das DLC noch recht neu habe, habe ich das wirklich noch nie gebaut. Muss ich also komplett jetzt aus dem Bauch raus machen und so wie ich meine. Und dann meistens, ihr kennt es vielleicht von anderen Games, äh, muss man sowieso nochmal umschichten, weil das nämlich falsch war. So, jetzt gehen wir noch hier einmal kurz wegen der Glättung rein. Die er nicht automatisch angenommen hat. Und, wie ich sagte, auch sehr schwer annimmt. Das mit dem Flughafengelände zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Man muss halt ein bisschen länger auf der jeweiligen Stelle bleiben. So, und dann werden wir jetzt auch mal die Autobahn ansetzen und das Flughafengebäude bzw. dieses Terminal dann auch mal setzen. Ja, das muss doch jetzt reichen, Leute. Die Autobahn kommt von hier, wenn die hier runter fährt.
dann würde ich das, ich, vielleicht muss ich es sowieso verwenden, ich muss es wahrscheinlich eher umändern. Also ich würde jetzt einfach mal hier hinsetzen. Flugposition und so weiter, braucht ja auch Platz. Komm, bam, ich weiß es nicht, wie es ist. Schauen wir uns an. Jetzt hat man nämlich hier wirklich zwei Ebenen, sogar mit Bussen. Das sieht doch recht gut aus, finde ich. Das ist eine dreispurige Straße. Ja, eben mit Busspur. Ne? Und äh, jetzt kann ich jetzt schon äh, eine Landebahn? Nö. Bauen Sie einen, ja, was baue ich? Da oben steht es nicht mehr, was ich da noch bauen muss. Vielleicht müssen wir das anschließen noch. Dann gehen wir den Part mal an. Hier kommt unsere Autobahn her. Die würde ich auch, das ist eine normale dreispurige, ja sogar mit, brauche aber gar nicht diese Umrandungen. Ähm, gehen wir mal hierher, die würden wir jetzt hier so... runterfahren lassen. Und ich glaube, mal hier mit einem Kreisverkehr enden lassen. Wie wäre das denn? Er ist sogar relativ gerade. Achso, nee, das geht jetzt nicht ganz, ne? Oder wir machen das hier mal weg. Und machen das, lassen die Autobahn. Warum willst du unter das weitermachen? Warum macht der so einen komischen Knick? Warum macht der diesen Knick? Den möchte ich aber nicht. Machen wir es doch nochmal mit der Geschichte. Versuchen da einen sauberen Abschluss zu kriegen. Naja, wenn der saubere Abschluss nur der ist, dann bitteschön. Und dann werden wir nämlich hier wieder rausfahren. Mit der Autobahn. doch schon so nah. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Na, dann lass uns da auch mal gerade rausfahren. Haben wir hier eigentlich auch. Und trotzdem nicht schöner. Ich glaube, ich muss erstmal das hier machen damit man den Ansatzpunkt hat. So, geht doch. So, dann haben wir den Anschluss zumindest erstmal hier hin. Dann werden wir hier eine normale große Straße. gefühlt bis dahin machen oder wir lassen die durchgehen und werden jetzt das ist eine mittlere also eine, das ist ja eine dreispurige ne aber eine Einbahnstraße mit Busspur so ist das die zweispurige ist das doch nicht das ist so eine hier ah, nee, dann ist die sechsspurig Das ist aber doch nicht so eine, die hat ja auch... Ne, siehst du? Eine kleine mit Busspur. Habe ich die jetzt noch nicht gesehen? Nein, die gibt's nicht. Und die wird auch zu groß sein, ja. Was heißt zu groß sein? Wir können sie ja letztendlich... Aber die gibt es nicht als Einbahnstraße. 
doch alles ein bisschen sehr verzwickt, ne? Als Einbahnstraße gibt es die nicht. Gibt es die denn hier? 4 plus 1 auch nicht. Dann wird es die kleine werden. Ich meine, ist ja auch zweispurig. Dann haben wir halt keine Busspur. Machen wir die mit Gras. Machen wir die mit Gras. Und die hier oben. Auch schön, die kommt natürlich dann ohne Gras, dann kann die andere gleich auch ohne Gras sein, das ist ja blöd. Ich überlege jetzt gerade nur, ob wir die über die Straße hinweg und dann äh, einführen in den Verkehr. So quasi. in den Kreiswerk runter oder so rüber ist also eigentlich eigentlich eher rüber so quasi so also noch nicht ob ich so lasse aber grundsätzlich ja dürfen wir denn jetzt weitermachen es geht ja immer darum dass wir nichts weiteres bauen dürfen Ja, wenn ich jetzt das lesen könnte, was da steht, F, bauen sie ein F. Ein F bringt mir nichts. Weil das ist ja vielleicht, äh, weil es nicht an ist. Weil nichts weiteres. Ah, doch, jetzt guck mal. Bing, bong, bong. Es muss der es an sein. Herzlichen Glückwunsch. Stufe 1 erreicht. Jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn. Und jetzt machen wir aber trotzdem Pause. Jetzt kommt die große Landebahn. Start- und Landebahn. Und das ist eine Rollbahn. Ein Rollfeld dahin. Oh, das aber, wäre aber ab hier schon möglich. Auch ins Blaue hinein. Ich weiß ja nicht, wie es... Brauchen wahrscheinlich nur so Vorfelder und sowas. So groß wäre die. Könnte man die auch verlängern, wenn man das wollte? Scheint nicht. Was ist das? Eine Flugposition. Wollen aber das jetzt erstmal bauen. Ach, hier wollen die weg. Was brauchen wir hier alles noch? Da ist ja auch äh, ja, für so, so Busse oder sowas, ne? Muss neben einer Wartehalle platziert werden. Also da würde das machen. Dann lass uns das einfach mal machen. Mal gucken, was, was dann funzt. Sind wir aber nicht ganz gerade. Das ist jetzt ein bisschen doof. nämlich so schräg, aber wir müssen ja da rausgehen. Können wir das Ding jetzt wechseln? Ne, ah doch. Dann könnte man nämlich die jetzt versuchen hier gerade durchzumachen. Aber ich ist ihm aber zu knapp. Sind wir eigentlich gerade? Ja, irgendwie schon. Dann müssen wir das Ganze nochmal versuchen, wenn wir das hier machen. Dass wir da jetzt reinkommen. Na, ja, kommen wir. Aber auch schräg irgendwie. Verstehe ich auch nicht so ganz.
Können wir da denn jetzt noch so eine hinsetzen? Aber so brauchen weiß ich auch noch nicht, aber ich wollte mal schauen, ob das dann jetzt gerade wird. Guck mal, da macht das gerade. Warum denn da nicht? Nochmal weg. Nochmal eine Stufe länger. Ja. Was kostet überhaupt so ein Ding, bevor ich jetzt hier zwölf Stück baue? 200 die Woche. Lass uns das nochmal mit einer Sache probieren. Der ist auch relativ gerade. Er zwar nicht, ja, dann fahren die halt schräg da rein. Was soll's? Hauptsache der funktioniert jetzt. Ne? Der funktioniert auch nur so schräg. Aber die können ja eigentlich auch gar nicht. Die müssen ja jetzt quasi von hier kommen. Genau, damit die ja dann da die Dinger nutzen. So wäre jetzt der Kreislauf gegeben. Kann man die ganze Landebahn verschieben? Nö. Ähm, was würde das denn? Ich möchte die Landebahn jetzt noch mal machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das wieder bekommen habe. Ich habe gedacht, was kriege ich denn erstattet, aber... Muss ja jetzt auch nicht passen mit dem Rest hier. Mit dem passt es. Relativ. Mit dem passt es nicht. Und dann machen die auch nochmal weg. Vielleicht kriegen wir das dann auch gerade hin. Die Ort bereits belegt. Ja, mit dem, wo du dich mit verbinden sollst. Ach, der macht das immer nur an diesen Punkten. Na, dann fahr schräg. Sieht da jetzt auch gar nicht so schlimm aus. Ein Flugzeug macht ja wahrscheinlich auch mal eine Kurve. Hier ist es dann wiederum gerade. Naja, dann verstehe, wer will. Ist jetzt auch egal. So, wir haben das, wir haben das. Äh, wir haben eine Parkposition. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, war das, glaube ich, die Info. Ne, man muss hier drauf klicken. So, Flughafen Level 1 von 3. Attraktivität nicht verwendet. Was muss ich jetzt hier tun? Richtlinien, Fluglinie. Lass mal laufen. Man noch kann ja wahrscheinlich nicht so viel. Was gäbe es denn noch zu bauen? Hier gibt es ein kleines Hangar, da können die natürlich repariert werden. Ein Flughafenhotel, klein geparkte Flugzeuge. Guck mal, die kann man hier hinstellen. Auch nett. Gibt auch groß geparkte. Und alles klein geparkte. Wasser und Strom braucht es. Was sollte es mich wundern, das Grundlegende? Dann gehen wir mal hier runter und hier mal her und der Strom ist a big, 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 big question. Wollen wir dem so ein eigenes Thermgedöns hier machen? Brauchen wir ja sowieso irgendwann ein Geothermkraftwerk. Das produziert ja auch äh, 80 Megawatt. Das andere Ding war ja hier das, das muss am Wasser. Ich glaube, ich würde ihm das machen. Muss neben einer Straße platziert werden. Aber nicht ins Gebiet rein. Deswegen würde ich das erstmal hier hinsetzen. So, dann können wir nämlich mit dem Strom hier etwas einfacher rüber. Ich weiß zwar nicht, Kann man immer noch umbauen. Das ist erstmal nur. Aber die brauchen wahrscheinlich noch Wasser oder brauchen die kein Wasser? Habe ich jetzt nicht gelesen, aber das wäre ja das Kleinste. Strom kommt auch, also hat dieses Ding alles, was es braucht. 
Ja, wie funktioniert das denn? Ist ja schön, ne? aber steht erstmal, würde ich sagen. Wir sind auch so ziemlich am Limit, deswegen würde ich sagen, ich gehe mal raus. Schau mal noch, was passiert. Ich habe euch versprochen, wir haben einen Flughafen, wir haben einen Flughafen. Der ist auch gut angebunden. Es braucht wahrscheinlich noch Parkhäuser und all so ein Driss. Aber vielleicht kommt das auch alles noch. Wahrscheinlich brauchen wir ja jetzt erstmal Passagiere, um aufzuleveln. Steht hier zwar auch nicht so direkt, aber kriegen wir sicherlich noch raus. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da geht es natürlich mit dem Flughafen weiter und mit vielem anderen. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Ne? Ciao, ciao.